ಹೆಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಡಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಮೈಕ್ರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಂಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈಟನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ತುಂಬ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೀಗ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿನ ಗ್ಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇದರ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ರೆಸ್ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಂಟಿಂದ ಬರ್ನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಮನಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಮಾನವನ್ನು ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಓಮ್ಸ್ ಲಾವಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಟೆನ್ ಕಿಲೋ ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕೆ ಇಂದ ಟೆನ್ ಕಿಲೋ ಓಮ್ ತನಕ ಒನ್ ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಇಂದ ಟೆನ್ ಕಿಲೋ ಓಮ್ ತನಕ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಿರ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೇರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ತಿರ್ಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ ಟೆನ್ ಕಲರ್ನ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಡ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿವೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಓಮ್ನ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಈ ಓಮ್ನ ರೇಂಜನ್ನ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಮಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಮೆಗಾ ಓಮ್ ತನಕ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರೇಂಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಎರಡು ಪ್ರೋಬ್ಗಳನ್ನು ಈ ಎರಡು ಲೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಓಮ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಓಮ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಓಮ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಎರಡು ಸಡೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಮ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಮ್ ಬಂದರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ
ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್